അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ അതായത് വ്യത്യസ്തമായ മെറ്റീരിയൽക്ക് വ്യത്യസ്ത മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഹെൻസ് സം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മൂന്നാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റി നാലാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി അഞ്ചാമത്തത് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ആറാമത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പെർമിയബിലിറ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റബിലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആര് ആറ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അതെന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ the degree of extent to which a substance is magnetized when placed in a magnetizing field is known as intensity of magnetization adhaidu or substance allengil or or object nammal or magnetizing field il vechu kaniyanal adu etra extent vare adu magnetize aagum എന്നതിനെയാണ് അത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അക്വയർഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് വോളിയം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതാം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വി വർ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എം ഇൻറ്റു ടു എൽ ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവൻ പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതേപോലെ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈ ഇഫ് എ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിമൻ ഒരു സ്പെസിമൻ അതിപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൻ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പെസിമൻ ആ സ്പെസിമെൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ടു എൽ എന്ന് എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെസിമൻ ആണ് ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പെസിമൻ ആണ് അല്ലേ ദെൻ നമുക്ക് ഐ എൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എ ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ് എം ബൈ എ എൻ ക്യാപ് അല്ലേ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അല്ലേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എ എൻ ക്യാപ് That means intensity of magnetization also measured as pole strength per unit area. That is, intensity of magnetization we can measure as pole strength per unit area. That is, small m is pole strength per unit area. Small m is not pole strength per unit area. A is not pole strength per unit area. So, we can measure as the intensity of magnetization. We can measure as the intensity of magnetization. It can be measured as pole strength per unit area of cross section. That is, we can measure as the intensity of magnetization. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ആം രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇനി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ക്യാൻ മാഗ്നറ്റൈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിന് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനുള്ള മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ബി സീറോ ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ബൈ മ്യൂ സീറോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് മ്യൂ സീറോ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് അല്ലേ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി സീറോയ്ക്കും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ബി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എച്ച്
when placed in a magnetizing field and or subject magnetizing field il nammal vechu kaniyanal adu etra easy aayittu adine magnetize cheyan pattum ennalla aa subject inde property ne aanu nammal endu parayunnathu magnetic susceptibility nu parayunnathu adu ide magnetic susceptibility is equal to intensity of magnetization divided by magnetic intensity which is equal to i by h ഇത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഹാവ് നോ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മോർ ഈസി ഈസിലി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ടേം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കാൻ എൻ്റർ എ സ്പെസിമൻ ഇസ് നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ഒരു സ്പെസിമൻ ഉള്ളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി അല്ലേ ആ ഒരു മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്പെസിമൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അടുത്ത ടേമാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ to the magnetic field in free space and so it can be written as mu r is equal to mu by mu zero a specimen which can easily magnetized has a larger value of mu r ഒരു ഈസി ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെസിമെൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ടേം എന്താണ് വെൻ എ സ്പെസിമൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോർ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇറ്റ് ദെൻ ദ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്പെസിമൻ ഈസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിമെൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പെസിമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിരിക്കും ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ പ്ലസ് ബി എം ആയിരിക്കും ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ പ്ലസ് ബി എം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ആണ് ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിമെൻ ഈ സ്പെസിമെൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ബി സീറോ അതായത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ബി എം ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മ്യൂ സീറോ ഐ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ മ്യൂ സീറോ ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷന് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബി സീറോയ്ക്ക് പകരം മ്യൂ സീറോ എച്ച് കൊടുക്കാം ബി എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മ്യൂ സീറോ ഐ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എച്ച് പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ ഐയിൽ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ സീറോ എന്താണ് കോ കോമൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കോമൺ ടേം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് എച്ച് പ്ലസ് ഈ മ്യൂ സീറോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ഐ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീനെ നമുക്ക് എച്ച് കൊണ്ട് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബി ബൈ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എച്ച് ബൈ എച്ച് വരും എച്ച് ബൈ എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ പ്ലസ് ഐ ബൈ എച്ച് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ആണ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് ബി മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ ഈ ടേം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഐ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി ഈ മ്യൂ സീറോനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഈക്വ സമത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് സമത്തിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹരിക്കണം എന്നാവും അല്ലേ മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ ഈസ